சுரேஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய புகழ் வணக்கத்தை என் சார்பில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித உரிமை ஆற்றல்கள் நான் சார்ந்த தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கம் சுரேஷோடு நெருங்கி பணியாற்றிய பல்வேறு மனித உரிமை மற்றும் தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் சார்பில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு காவிரி தீர்ப்பாயத்தின் இடைக்கால தீர்ப்பு தொடர்பாக கர்நாடகத்தில் பெங்களூரிலும் மைசூரிலும் மற்ற பல இடங்களிலும் தமிழர்களுக்கு எதிரான கலவரங்கள் வெடித்தன ஏராளமான தமிழர்கள் இந்திய நாட்டுக்குள்ளேயே அகதிகளாக கர்நாடகத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாயிற்று ஒரு பெண் தமிழச்சியா கன்னடத்தியா என்று வேறுபாடு தெரியாததால் அவள் கட்டி இருக்கிற தாலி மஞ்சளா கருப்பா என்று பார்த்து பெண்கள் மீதான தாக்குதல்கள் வன்கொடுமைகள் நிகழ்ந்தன கொலைகள் நிகழ்ந்தன வீடுகள் எரிக்கப்பட்டன அது குறித்து முறையாக விசாரித்து அறிக்கை அளிப்பதற்காக அன்றைக்கிருந்த இந்திய மக்கள் மனித உரிமை ஆணையம் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் நீதியர் வி ஆர் கிருஷ்ணையர் தலைமையிலான அந்த ஆணையம் ஒரு குழுவை அமைத்தது அந்த குழுவில் இடம்பெற்றவர்கள் இரண்டு முன்னாள் நீதிபதிகள் ஒருவர் ஹொஸ்பெட் சுரேஷ் மற்றவர் திவாத்தியா காவிரி தொடர்பாக கர்நாடகத்தில் எவ்வளவு தீவிரமான தமிழர்களுக்கு எதிரான பகைமை நிலவியது என்பதையும் தமிழர்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் கூட எவ்வாறு தாக்கப்பட்டார்கள் என்பதையும் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் இந்த வன்முறையினுடைய முதல் வெளிப்பாடு தான் தொண்ணூத்தி ஒன்று கலவரங்கள் இவை பற்றி விசாரிப்பதற்கு சுரேஷ் அமர்த்தப்பட்டார் என்பதில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் சுரேஷ் ஒரு கன்னடர் அவரே கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர் கர்நாடகத்தில் தமிழர்களுக்கு எதிராக நிகழ்ந்த வன்கொடுமைகளை பற்றி விசாரிப்பதற்கு சுரேஷ் அமர்த்தப்பட்டார் அவர்கள் கொடுத்த அந்த அறிக்கை முதல் முதலாக சுரேஷ் அவருடைய பெயரை நான் அந்த அறிக்கையில் தான் பார்த்தேன் அந்த அறிக்கையை தமிழாக்கம் செய்கிற பொறுப்பு எனக்கு தரப்பட்டது நான் அப்போது மார்ச் மூல முதல் மொழியாக்கம் சீர்மை செய்கிற பணியில் ஈடுபட்டிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் இந்த மொழிபெயர்ப்பை நான் செய்து கொடுத்தேன் அது தமிழிலும் அந்த அறிக்கை வெளிவந்தது அடுத்தடுத்து சுரேஷ் அவர்களை நாம் கவனித்துக் கொண்டு வந்தோம் தொண்ணூத்தி ரெண்டில் மும்பை கலவரங்கள் தொடர்பான அறிக்கை மும்பையில் சாலையோரத்தில் வாச வாழக்கூடிய மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டதற்கு எதிரான அறிக்கை என்று அடுக்கடுக்காக பலவற்றை குறிப்பிடலாம் அநேகமாக எனக்கு பின்னால் வருகிறவர்கள் அவற்றை எல்லாம் நினைவு கூறுவார்கள் ஆனால் யாவற்றிலும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பணி சுரேஷ் அவர்கள் ஆற்றிய பணி இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குஜராத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட அந்த இனப்படுகொலை பற்றிய விசாரணையாகும் இந்த விசாரணைக்காக அவர் அங்கு செல்லுகிற போது இந்த விசாரணை வி ஆர் கிருஷ்ணையர் அவர்கள் தலைமையிலே நடைபெற்றது அவரோடு மேலும் ஒரு நீதிபதி மேலும் சில மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் ஈடுபட்டார்கள் சுரேஷ் அப்போது குஜராத்தினுடைய முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் ஹரேன் பாண்டியா தங்களிடம் கூறியதை பொது வெளியிலே வெளிப்படுத்தினார் ஹரேன் பாண்டியா என்ன சொன்னார் தெரியுமா கோத்ரா சம்பவத்திற்கு பிறகு காவல்துறை அதிகாரிகளை எல்லாம் அன்றைக்கு இருந்த குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்த நரேந்திர மோடி அழைத்து இந்துக்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டால் நீங்கள் அதனை கண்டு கொள்ளாதீர்கள் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறியதாக ஹரேன் பாண்டியா கூறியதை சுரேஷ் அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார் குஜராத் வன்முறைகளுக்கு பிறகு அந்த செய்திகளை உலகறிய செய்வதற்கும் அந்த கடுமையான நெருக்கடியான சூழலிலும் தீஸ்தா செத்தல்வாடு போன்றவர்கள் தீவிரமான முயற்சிகளை எடுத்து ஒரு சில போலி மோதல் கொலைகளை அம்பலப்படுத்துவதற்கும் இன்னும் சில 
இன வதைகளை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட படுகொலைகளை நரோந்தா பாட்டியா போன்ற இடங்களில் நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி இவ்வளவு நெருக்கடியிலும் ஒரு சில வழக்குகளிலாவது குற்ற தீர்ப்பும் தண்டனையும் பெற்று தருவதற்கும் சுரேஷ் அவர்களும் அவரது குழுவினர் அளித்த அந்த அறிக்கைகள் அடிப்படையாக அமைந்தன இன்றளவும் கூட குஜராத் என்பது இன்றைக்கு இருக்கிற பிரதமருடைய அரசியல் வாழ்வில் படிந்த ஒரு கரை பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் வன்முறை முகத்தை உலகத்திற்கு அம்பலப்படுத்திய ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் சுரேஷ் அவர்கள் துணிவோடும் அறிவு சார்ந்தும் செயல்பட்டார்கள் சுரேஷ் அவர்களோடு நான் நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் வருகிற போதெல்லாம் அவர் பேசுகிற கருத்தரங்குகள் மாநாடுகள் இவற்றில் அவரை தமிழாக்கம் செய்கிற பணியை நான் தொடர்ந்து செய்து வந்தேன் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளில் நம்முடைய பிரிட்டோ போன்ற நண்பர்கள் மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் நான் செய்தேன் என்று உரிமையோடு நான் சொல்லிக்கொள்ள முடியும் அப்படி தமிழாக்கம் செய்வது மட்டுமல்ல அவர் முன்வைக்கிற கருத்துக்களை ஒரு அறிவூட்டுகிற அரசியல் கல்வியாக சட்ட கல்வியாக மனித உரிமை கல்வியாக நான் உள்வாங்கி இருக்கிறேன் அவர் கூறக்கூடிய செய்திகளில் என்ன விளக்கம் கேட்டாலும் பொறுமையாக தருவார் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே கேட்டாலும் தருவார் அதில் நான் முக்கியமாக கவனித்த ஒன்று ஏனென்றால் நான் தமிழ்நாட்டில் பல பேருக்கு பல மனித உரிமை ஆர்வலர்களுக்கு சட்ட அறிஞர்களுக்கு மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறேன் பி ஆர் கிருஷ்ணயன் வருகிற போதெல்லாம் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் சிறையில் இருக்கிற காலத்திலேயே இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக பி ஆர் கிருஷ்ணையர் சின்னப்பரெட்டி வழங்கிய தீர்ப்பை மொழிபெயர்த்து கொடுத்தேன் அதே போல் சுனில் பத்ரா வழக்கில் பி ஆர் கிருஷ்ணையர் வழங்கிய தீர்ப்பை சிறையில் இருந்தபடி வெளியிட்டு வெளியிட்டு மொழிபெயர்த்து மதுரையை சேர்ந்த மகபூப் பாட்சா அவர்கள் அவருடைய அறக்கட்டளை சார்பில் அதற்கு நூல் வடிவம் கொடுத்தார் நான் வெளியில் வந்த பிறகு தொடர்ந்து கிருஷ்ணயர் அவர்களுடைய பேச்சுக்களை தமிழ்நாட்டில் மொழிபெயர்த்து வந்தேன் கண்ணபிரான் பாலகோபால் இப்படி பல பேருடைய உரைகளை நான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன் அதில் குறிப்பாக சுரேஷ் அவர்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் அவர் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய விழுமியங்களை அரசமைப்பு சட்டம் பொறித்திருக்கிற அடிப்படை உரிமைகளை உயர்த்தி குறிப்பிடுகிற போதே அரசமைப்பு சட்டத்தை ஒரு வழிமுறையாக கருதுவாரை தவிர தம்மை சுற்றி கட்டி கொண்ட ஒரு வேலியாக கருத மாட்டார் சரியாக சொன்னால் அவருக்கு அரசமைப்பும் கூட மனித உரிமைகளை அடைவதற்கான ஒரு வழிதானே தவிர அரசமைப்பே லட்சியம் அல்ல அரசமைப்பினுடைய குற்றம் குறைகளை பற்றியும் அவர் பேசுவார் அவற்றை அவர் ஆழமாக உணர்ந்திருந்தார் இந்திய அரசமைப்பை தாண்டி எதுவும் பேசுவதில்லை என்ற நிலைப்பாடு அவரிடம் கிடையாது நீதிபதியாக இருந்து மனித உரிமைகளை பேசக்கூடியவர்கள் இந்த மனித உரிமைகளை சட்டவரம்புக்குள் நிறுத்திவிடாமல் இந்திய சமூகம் எப்படி மனித உரிமைகளுக்கு புறம்பாக இருக்கிறது இந்த இந்திய சமூகம் இந்திய அரசியல் கட்டமைப்பினுடைய மனித உரிமைகளுக்கு புறம்பான தன்மையை அவர் அம்பலப்படுத்துவார் காஷ்மீரை பற்றி ஒரு காஷ்மீர் விடுதலை போராளி பேசக்கூடிய அதே உணர்ச்சியோடு அவர் பேசுவார் நாம் கூட பேசுவோம் ஆனால் காஷ்மீர் என்று இல்லை இன்றைக்கு அதிகம் பேசப்படாத நிகழ்வுகள் அதிகம் பேசப்படாத நாட்டினுடைய வடகிழக்கு பகுதி அவை குறித்தும் சுரேஷ் பேசுவார் அடிக்கடி அவர் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு உதாரணம் மணிப்பூரினுடைய உதாரணம் எதை பற்றி பேசுகிற போது பல முறை இதை அவர் பேசியிருக்கிறார் மணிப்பூர் எப்படி இந்தியாவோடு இணைக்கப்பட்டது தெரியுமா என்பதை ஒரு அழகா சுவையான கதையாக சொல்வார் வல்லபாய் பட்டேல் மணிப்பூர் ராஜாவை கூப்பிட்டார் டெல்லிக்கு கூப்பிட்டார் வாங்க பேசுவோம் உங்கள் நாட்டை பற்றி பேசுவோம் ஏனென்றால் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பிரிட்டே பிரிட்டனோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையின்படி ஒரு சமஸ்தான மன்னர் விரும்பினால் இந்தியாவோடு இணையலாம் அல்லது பாகிஸ்தானோடு இணையலாம் அல்லது சுதந்திர நாடாக நீடித்திருக்கலாம் என்றுதான் இவர்கள் உடன்படிக்கை செய்தார்கள் எனவே நீங்கள் வாருங்கள் என்று அழைத்தார்கள் மணிப்பூர் ராஜா டெல்லிக்கு வந்தார் ஏதோ பேச்சுவார்த்தை நடக்க போகிறது என்று நினைத்தார் ஆனால் வல்லபாய் பட்டேல் சொன்னார் 
இதில் கையொப்பம் இடுங்கள் உங்கள் நாட்டை இந்தியாவோடு இணைப்பதற்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சேஷன் இதில் கையொப்பம் இடுங்கள் கையொப்பம் விடுவதானால் நீங்கள் கையொப்பம் விடலாம் இல்லையே உங்களை நாங்கள் சிறைக்கு அனுப்பிவிடுவோம் நீங்கள் நேரா சிறைக்கு போக வேண்டியதான் என்று சொன்ன பிறகு அதற்கு அஞ்சித்தான் மணிப்பூர் ராஜா கையெழுத்திட்டார் இப்படித்தான் மணிப்பூர் இந்தியாவோடு இணைக்கப்பட்டது வேண்டுமானால் நான் சொல்வேன் நாளைக்கு மணிப்பூரில் ஒரு வாக்கெடுப்பு நடத்தினால் மணிப்பூர் இந்தியாவோடு இருக்காது தடித்து போய்விடும் என்று சுரேஷ் அவர்கள் சொன்னார் போன்ற சட்டங்களின் கொடிய தன்மையையும் இது போன்ற கொடிய சட்டங்களை பயன்படுத்தித்தான் இந்த பகுதிகள் இந்தியாவோடு இணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் அழுத்தந்திருத்தமாக சொல்லக்கூடிய நான் அறிந்த ஒரே ஒரு முன்னாள் நீதிபதி என்றால் அது சுரேஷ் அவர்கள் தான் அது மட்டுமல்ல அரங்குகள் மாநாடுகள் வகுப்புகள் என்ற அளவோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் தெருமுனைக்கு பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அழைத்தாலும் அவர் வருவார் எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது போர் நடந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரம் அந்த நேரத்தில் இங்கே ஒரு பிரமுகரை கைது செய்கிறார்கள் சீமானை கைது செய்கிறார்கள் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் அதை கண்டித்து தோழர் மணியரசன் குளத்தூர் மணி நாங்கள் சேர்ந்து டீநகர் முத்துரங்கம் சாலையில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்கிறோம் யாரை அழைக்கலாம் என்ற போது சுரேஷை அழைக்கலாம் நான் தான் அவரை தொலைபேசியில் அழைத்து பேசினேன் உடனே ஒத்துக்கொண்ட ஒத்துக்கொண்டது மட்டுமல்ல அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அவரே என்னிடம் சொன்னார் நான் சொல்ல சொல்ல உடனுக்குடன் நீங்கள் மொழிபெயர்த்து சொல்லுங்கள் நானே பேசும்போது போல் இருக்கும் இந்த கூட்டத்தில் அது எழுச்சியோடு அமைய வேண்டும் என்று இந்த கூட்டம் நடத்துவதற்குள் குளத்தூர் மணியையும் கைது செய்து தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் உள்ளே அடைத்து விட்டார்கள் அப்போதுதான் அவரிடம் நான் சொன்னேன் ஈழ சிக்கலை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொன்னேன் நான் முழு விவரங்களோடு பேச வேண்டும் எனக்கு அதற்கான ஆவணங்களை கொடுங்கள் அறிக்கைகளை கொடுங்கள் நான் படித்து விட்டு பேசுகிறேன் என்று கூறினார் அவரிடம் கொடுத்தோம் பிறகு மின்னஞ்சலில் அனுப்பினோம் அடுத்து வருகிற கூட்டங்களில் அது பற்றியும் பேசுவார் தமிழ் தேசிய முன்னணி சார்பில் வேலூரில் ஒரு மாநாடு நடக்கிறது அவரை அழைக்க வேண்டும் உடனே ஒத்துக்கொண்டார் அவருடைய பெயரை போட்டு விளம்பரப்படுத்தி விட்டோம் ஆனால் மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்த தோழர்கள் கடைசி நேரத்தில் வேண்டாம் அவரை விட்டுவிடலாம் என்றார்கள் ஏன் என்ன என்று கேட்டேன் நம்மால் அவருக்கு ஒரு விமான பயண சீட்டாவது வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் சென்னையிலிருந்து வேலூருக்கு வந்து போக வேண்டும் இதெல்லாம் சிரமம் எனவே இப்போது விட்டுவிடலாம் என்றார்கள் இல்லை சுரேஷை அழைத்து விட்டு நாம் விட முடியாது அவர் ஆர்வத்தோடு ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்று உடனே ஹென்ரியிடம் கேட்டேன் ஆசியிடம் கேட்டேன் இருக்கிற நண்பர்களிடமெல்லாம் கேட்டேன் ஒருத்தர் பயணச்சீட்டு எடுத்துக் கொடுங்கள் ஒரு 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 கார் கொடுங்கள் இருந்து வேலூர் போவதற்கு அவர் வழக்கமாக பாம்குரோ ஹோட்டலில் தான் தங்குவார் வழக்கமாக அவர் தங்குகிற இடம் அதுதான் நிறைய நேரம் அவருடைய அறையிலே போய் பேசி கொண்டிருப்போம் அந்த விடுதியில் பணியாற்றுகிற எல்லா ஊழியர்களோடும் சரி சமமாக அவர் பழகுவார் எந்த விதத்திலும் தன்னை மற்றவர்களுக்கு மேலானவராக அவர் கருதி கொள்வதில்லை எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானது ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவத்துக்கான உரிமை மாநில சமத்துவத்தில் அவருக்குள்ள அழுத்தமான நம்பிக்கையை மேடையிலும் பேச்சிலும் எழுத்திலும் மட்டுமல்ல அன்றாட பழக்க வழக்கங்களில் மற்றவர்களோடு பழகுவதில் அவர் அதை வெளிப்படுத்துவார் அப்படித்தான் அவர் அந்த பாம்புரோ ஹோட்டலில் வந்து தங்குவது எல்லாம் செய்து கொண்டு போனோம் அவரிடம் இருந்த சின்ன சின்ன விருப்பங்களை எல்லாம் கூட அவர் சொல்லுவார் நான் ஒரு முறை மக்கள் தொலைக்காட்சியில் அவரை அழைத்து கொண்டு போய் அவரிடம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பேட்டி எடுத்து அதற்கு தமிழ் மொழிபெயர் கூட அதை வெளியிட்டேன் எங்க அழைத்தாலும் எந்த தயக்கமும் இல்லை நான் வருகிறேன் கொஞ்சம் ஓய்விடு ஓய்வெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை விமானத்தில் வந்து இறங்கினால் அடுத்த நிமிடம் கிளம்பி விடுவார் இந்த கடைசி காலம் வரைக்கும் அவர் அப்படித்தான் இருந்தார் அப்படி வருகிற போது என்னிடம் என்ன கேட்பார் தெரியுமா தியாக ஸ்கோர் தெரியுமா என்பார் என கிரிக்கெட்டில் அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் வேலூர் போயிட்டு வரும்போது நாம் இன்னைக்கு ஐபிஎல் பார்ப்பதற்கு திரும்பி போய் விடுவோமா என்பார் அப்ப இந்த மேன் சுரேஷ் த மேன் ஒரு குழந்தையாக ஒரு இளைஞனாக அவருக்கு அந்த வயது பற்றிய பிரச்சனையே இல்லை அவ்வளவு இயல்பாக அவர் பழகுவார் எல்லாவற்றையுடன் நான் ரொம்ப குறிப்பிட்டு ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் ஒரு நீதிபதியாக இருக்கிறவர் நீதிபதி பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றதற்கு பிறகு மனித உரிமைகள் பேசுவது ஒரு பெரிய செய்தியே அல்ல அப்படி பல பேரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் நீதிபதியாக இருக்கிற போதே அந்த பதவியையும் முழுமையாக பயன்படுத்தி மனித உரிமைகளுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் வி ஆர் கிருஷ்ணகிரை போல சந்திரச்சூட்டை போல மிகச்சில அதிலும் சுரேஷுக்கு ஒரு தனி பொறுப்பு அவர் அதை மேடையில் வெளிப்படையாக சொல்லுவார் ஏனென்றால் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவி பொறுப்பதற்கு ஏற்பதற்கு முன்னர் கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டு காலம் 
அவர் மாவட்ட அமர்வு நீதிபதியாக இருந்தவர் மாவட்ட அமர்வு நீதிபதியாக இருக்கிற போது அவர் நிறைய கொலை வழக்குகளை விசாரிக்க வேண்டி வந்தது பழைய சிஆர்பிசி அந்த பழைய சிஆர்பிசியில் கொலை வழக்கு முன்னூத்தி ரெண்டாவது பிரிவு போட்டாலோ அல்லது த்ரீ நாட் டூ ரீட் வித் தேர்ட்டி போர் த்ரீ நாட் டூ ரீட் வித் ஒன் டுவெண்டி பி அந்த வழக்குகள் எல்லா வழக்குகளிலும் இயல்பான பொதுவான தண்டனையே மரண தண்டனை தான் விதி விளக்காகத்தான் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்க முடியும் ஒரு நீதிபதி ஒரு கொலை வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டது கன்விக்ஷன் பவுண்ட் கில்டி என்றால் அவர் எழுத வேண்டியது நேரடியா தூக்கு தண்டனை தான் வயது மற்ற காரணங்கள்லாம் பொருட்டே இல்லை யாராவது ஒருவருக்கு அவர் சலுகை கொடுக்க விரும்பினால் அது விதி விலக்கு தான் அது ஆயுள் தண்டனை அந் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் வருடம் நியூ சிஆர்பிசி வருகிற வரைக்கும் அதுதான் நிலைமை எழுபத்தி மூணுக்கு பிறகுதான் அது மாறியது இந்தியாவில் எப்படி மரதனினுடைய வீச்சு சுருங்கி வருகிறது என்பதை எடுத்து காட்டுகிற போது இதை எடுத்து காட்டிவிட்டு அவர் சொல்லுவார் அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் நான் அமர்வு நீதிபதியாக இருந்தேன் பதினோரு ஆண்டு காலம் அவர் இந்த பொறுப்பில் இருந்தார் அமர்வு நீதிபதி வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் நிறைய கொலை வழக்குகளில் அவர் நடத்தி தீர்ப்பு வழங்கினார் அதில் முதல் ஐந்து ஆண்டு காலம் எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் பழைய சிஆர்பிசி ஆனால் நான் ஒரே ஒரு வழக்கில் கூட மரதனை விதித்தது கிடையாது என்று சொல்வார் சட்டத்தில் இடமிருந்தும் ஒரு வழக்கில் கூட நான் தூக்கு தண்ணி விதித்து கிடையாது தட் வாஸ் இஸ் கமிட்மெண்ட் டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் That was his commitment to abolitionism. Maradhani Kudadi and Badil, Avarikki, Andha Kalathi Leye, Irundha Andha Aluttha Maana Urdhi Pade, Avar Amarvini Di Vidyaka Irundhi, Uru Vadakkil Koda Thukku Thanni, Vinitthadhi Illai Yen Badil, Avarikki, Velipattam. Avalavi Thelivana Uru Varaha, Avar Irundha. Yenbadhi 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 எளிய முறையில் அவருடைய உடை எளிமை உணவு எளிமை பழக்க வழக்கங்கள் எளிமை பழகுவதில் எல்லோரோடும் பழகுவதில் எளிமை அப்படி எல்லா வகையிலும் நன்மையில் ஒருத்தராக அவர் ஒரு கதர் உடுத்திய நீதிபதியாகத்தான் இருந்தார் எளிமையான முறையில் இருந்தார் அவரை ஒரு தோழர் என்று அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒருவராக இருந்தார் பேசுவதற்கு சார் என்று பேசுவோம் ஐயா என்று பேசுவோம் ஆனா ஒருபோதும் அவரை பார்த்து இவர் லார்ட்ஷிப் என்று சொல்ல நமக்கு தோன்ற அப்படி ஒரு உயர்ந்த தந்த கோபுரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு நீதிபதி அல்ல நம்மோடு தோளோடு தோல் நின்றவர் கடைசியாக இந்த ஆந்திரத்தில் இருபது தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட போது கூட நேரடியாக களத்திற்கு அந்த விசாரணைக்கு வந்தவர் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நாம் சொல்லலாம் அவரை பற்றி இன்னும் நிறைய எழுதவும் வேண்டும் எல்லாவற்றையும் விட அவருடைய படைப்புகள் அவருடைய உரைகள் பதிவான உரைகள் எல்லாம் நாம் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தில் அவர் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் உயிரோட்டமாக இருப்பார் என்ற முறையில் அவருக்கு என்னுடைய புகழ் வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன்